V prvním díle reportáže Veselohody Lužice jsme viděli hlavní průvod krojovaných dědinů, žehnání farářem a zastávky u prvního a druhého stárka. Ve druhém díle z pondělních hodů se vydáváme k panu starostovi a taky na zábavu pod zelené, kde se čekala zábava. A zábava byla, ale tak trochu jiná. Na ty hody. Ty hody. Naše. Naše. Pane starosto, jak probíhá hodovní pondělí v Lužicích? Dramaticky, jedním slovem, protože dopoledne bylo slunečno, ale bylo takový dusno a ta přibyla byla taková všelijaká. Ještě chasa došla ke mně, ke starostovi, došla ještě bez, bez deště, ale došli jsme pod zelené, chvilku tady zatančili se, zatančili se první verbuňky a přišla velká průtrž, takže jsme museli urychleně prchat do Sokolovny a teď, když se podíváte za mě, tak vidíte, že se utírají stoly a zametá se, zametá se plocha pod zeleným a čekáme, nebo je Příjemný, svěží den, je, je chladněji, co proti těm minulým dnům a doufujeme, že už teď máme za sebou, takže je to dramatické, ale jinak standardně čekáme na příchod mužáků, ten dnešní den pondělní je takový mužácký tady, takže mužáci s ohledem na ten dešť taky mají spoždění, takže doufám, že za chvilku své základní na lidovém domě přijdou a že to proběhne všechno už důstojně, ale ten dešť nás vyhnal po několika letech zpátky do Sokolovny, takže teď jsme chvilku seděli na Sokolovně. A nikdo nezahálel, kdo měl ruce a nohy, utíral stoly, odmetal listy. Kaluže, sušil lávky a stoly. Chasa zatím bavila děti v Sokolovně dětským sólem. Co bylo v plánu po úklidu a v podvečer? Je to takový jako standardní vlastně jakoby den, ale jsou to už celý to pro ty starší, takže je to všechno takové stálejší, pomalejší, tady mužáci dojdou, budou vermuňky, bude všechno, jak má být, ale je to už takové mužácké, je to s většíma kilama, s většíma rokama, s větší opatrností, ale to k tomu patří, prostě takový je život. se přijímat i členové chasy třeba mezi mužáky. My to nějak oficiálně nemáme, ale ti kluci, kteří se, kteří se ožení a v posledních dvou, třech letech tam máme takové, kteří mezi nás přijdou, tak jsou přijati se zájmem, s tím, že, a že mezi nás patří a máme rád, že tyhle ty nové, nové kluky tam mezi sebou máme. Vy vlastně i zpíváte v mužském sboru, takže jaký repertoár pro dnešek jste připravili? To vyplyne až ze situace spontánně, zpíváme tady ty naše podlužácké písničky, my jsme tady měli v květnu zpívání, měli jsme zpívání teď v sobotu na předovým večeru, takže určitě na zpěvy taky dojde a těšíme se na to a je nám spolu dobře. Stárci měli plnou hlavu starostí, jak pomoci dát všechno do pořádku a i přesto si našli chvilku na krátký rozhovor. Jak noví stárci přijali skutečnost, že byli zvoleni? Byl to spíš pocit velké zodpovědnosti a taková, nejme tomu čest. Je to čest se dostat do té pozice vedení, ale taky ta velká zodpovědnost a doufáme, že se nám to podaří. Vy vlastně tady toho máte hodně na starosti, jste z toho nervózní, nebo je to, když je to poprvé, tak vlastně je to třeba složitější pro vás? Já myslím, že teďka už se to rozjelo a už se to nezastaví. Je, je to velká práce, ale máme podporu toho týmu chasy, rodičů, takže se to zvládá. Měli jste to včera krásně nachystané, vlastně i jako připravené doma. Kdo nejvíc na tom pracoval? Tak samozřejmě rodiče. V Lužicích rostou i mladé nové naděje krojovaných. Martine, ty jsi teď něco dostal, co jsi to dostal? Mašličku. Jak se tomu říká správně? Solíčko. A ty se chystáš, že budeš někdy v chase, budeš tančit? Chtěl bych jít někdy do chasy, asi jo, protože zpívám a tančím. A to je základ, mít pokračovatele, aby současné stárky měl kdo vystřídat a pokračovat dále v tradici. Jakou další akci chasa nebo vlastně krojování chystají? 
tak chasa, chasa teď bude mít takové ty, teď je ten období těch, těch hodů, takže doufám, že budou objížet ty hody tady v okolí, jsou Josefovské hody a, a Bojanovické hody, Mikulčické hody, takže myslím, věřím, že chasa se vydá prostě do, do, do světa, tady do těch okolních obcí a bude prostě ty hody travit tam a taková první větší akce přímo jako tady Lužická bude vínobraní, které vychází na nějaký druhý víkend v září, které už je taky tradiční, takže to bude další velká akce tady v Lužicích.